El cabo del Ejército Nacional, Raúl Pérez Pérez, resultó herido en un confuso incidente en el que procuraba impedir la extracción de material del río Yuna en el sector de Brisa del Yuna. Por parte de un camionero, quien al percatarse de la presencia del oficial, trató de persuadirlo, comunicándose con el propietario del vehículo, quien al este presentarse al lugar, sacó un arma de fuego, se le abalanzó encima y golpeó en la cabeza al militar. Como toda acción tiene una reacción, el militar también le pegó en la cabeza al nombrado Manuel Serrano, alias Guío, en procura de someterlo a la obediencia, pero este emprendió la huida. A ver, el río sacando material, entonces, cuando me vio, se embaló, el forestal y volví de nuevo. Entonces, lo traía el camión, me lo apagó. Entonces, hizo así que le pinché una goma, me dio el gato. Entonces, el chofer llamó a Guío. El Guío fue allá volando arriba. Me voló arriba, me partió ahí. Entonces, yo agarré así, con el revólver, lo partí también. El coronel y director de Foresta en esta ciudad de Bonao, López Liriano, también nos cuenta su historia, en la que pide al nombrado Guío entregarse a las autoridades a fin de que responda por la agresión originada al cabo Raúl Pérez Pérez. Es eh, un reconocido infractor, lo que es la extracción ilegal de material de arena de río. Una vez el camión fue sorprendido por el chofer, eh, automáticamente perdió la huida y entonces el propietario representó lo que es la foresta y agredió al cabo Pérez y Pérez, que es del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA. Como usted lo puede ver, eh, tiene una herida en el lado derecho de la cabeza. Y el extractor le perdió la huida, automáticamente cometió el hecho. El soldado, lógicamente, también eh, le agredió, es decir, se, def se defendió, porque es una falta de respeto de un infractor ir al lugar de foresta, de esa estructura, y agredirlo ya. En poder del ejército se encuentra en estos momentos el camión en procura de que su propietario vuelva por él. En un reporte especial. Carlos Brito.